கேட்கம் தமிழ் உறவுகளாக உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கேட்கம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் நண்பன் பிரபாகர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டைமென்ஷனல் டாலரன்ஸ் பார்ட் த்ரீ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னென்னா ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டைமென்ஷனிங் அண்டு டாலரன்ஸிங் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டைமென்ஷனிங் டாலரன்ஸில் ஜொமெண்ட்ரிக்கல் பார்ட் இன்னும் நம்ம டச் பண்ணலை டைமென்ஷனிங் பார்ட் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ டைமென்ஷனிங் டாலரன்ஸ் இப்போ தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதில் மூணாவது பார்ட் இது இப்போ இந்த மூணாவது பார்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி நண்பர்கள் சிலர் வந்து டவுட்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க சில கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க நிறைய பேர் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் உங்கள் வேல்யூபிள் சஜஷன்ஸை மெயில் மூலிமாவும் நம்ம யூடியூப் கமெண்ட்ஸ் மூலிமாவும் எங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்குறீங்க உங்கள் ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றி இதில் குறிப்பாக ஒரு சில இது மட்டும் நம்ம எடுத்து நம்ம இங்கே வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறோம் இதுவுமே தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவு நீங்கள் கொடுத்துட்டே வாங்க எல்லாருடைய டவுட்ஸும் கிளியர் பண்ணுவோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா நண்பர் புஜி பாபுன்றவர் வந்து தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வீடியோ ப்ளீஸ் டு பி கிளாரிஃபை அபவுட் ஃபிட்ஸ் அதாவது ஃபிட்ஸை பற்றி கிளாரிஃபை பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க அப்போ உங்களுக்கு ஏற்கனவே கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்குது இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த டாபிக்கு இந்த பார்ட் த்ரீல வந்து ஃபிட்ஸ் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுடைய டவுட்ஸ் வந்து கட்டாயமாக நம்ம வந்து கிளாரிஃபை பண்ணுறோம் தெளிவாக சொல்ல போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்ஸ் மிஸ்டர் புஜு பாபு ஸோ நீங்கள் நம்ம என்ன நடத்த போகிறோன்றதே முதல்ல நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு க்ளூ கொடுத்த மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ உங்கள் கமெண்ட்ஸ் பார்த்ததும் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சப்ஜெக்ட் வைஸ் அப்படி தான் வந்துட்டுருக்குது நம்மளுக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஃபிட்ஸ் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா டோன்ட் வரி நெக்ஸ்ட் மிஸ்டர் அரவிந்த் குமார் வந்து கொடுத்துருக்காரு மெயில் அமைச்சிருக்காரு சார் டிராயிங் டீட்டெயிலிங்கில் டிராயிங் டீட்டெயிலிங் பண்ணும்போது ஜிடிஎன்டி எப்படி அப்ளை பண்ணி டீட்டெயிலிங் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஏற்கனவே நம்ம வீடியோஸில் ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர்லையும் எப்படி நம்ம வந்து டாலரன்ஸிங் கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்குறோம் நண்பர் நீங்கள் குறிப்பாக கேட்டிருக்கிறதுனால ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு அந்த எக்ஸாம்பிளில் நம்ம எப்படி வந்து ஜிடிஎன்டி நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்ளை பண்ண போகிறோன்றது நான் உங்கள் நிற்க உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இதை தொடர்ந்து வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க இது முடிஞ்ச உடனே இந்த டவுட்ஸ் முடிஞ்ச உடனே நம்ம வந்து நம்ம ஃபிஃப்த் லிமிட்ஸ் டாலரன்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜிடிஎன்டி நம்ம வந்து பற்றி கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நண்பர் என்ன கேட்டிருக்காருன்னா ஒரு டிராயிங் ஒரு காம்போனென்ட்டு காம்போனென்ட்ல ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ சைடு வியூ வரையறது தான் டீட்டெயிலிங் அந்த டீட்டெயிலிங்கில் எப்படி ஜிடிஎன்டி யூஸ் பண்ணுறது எப்படி எப்படி கொடுக்கறது எப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இப்போ நான் வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஆட்டோ கேட்ல டிராயிங் வரைஞ்சிருக்கிறேன் ஒரு ஷேஃப் ஷேஃப் உடைய ஃப்ரண்ட் வியூ சைடு வியூ நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் அந்த ஷேஃப்ட்ல வந்து ஜிடிஎன்டி எப்படி நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு விளக்கமாக சொல்ல போகிறோம் இப்போ இந்த ஆட்டோ கேட் டிராயிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷேஃப்ட் வரைஞ்சிருக்கிறேன் ஷேஃப் உடைய ஃப்ரண்ட் வியூ சைடு வியூ நான் கொடுத்துருக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து டைமென்ஷனிங் டாலரன்ஸிங் பண்ணுறது எப்படி ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸிங் பண்ணுறது எப்படி ரெண்டு விதங்கள் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ரெண்டு விதமான டாலரன்ஸிங் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டைமென்ஷனல் டாலரன்ஸிங் அதாவது டைமென்ஷன் கொடுக்கும்போதே அந்த டைமென்ஷனோட டாலரன்ஸ் எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் ஆட்டோ கேட்ல பார்க்குறீங்க ஆட்டோ கேட்ல எப்படி நம்ம வந்து ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸிங் கொடுக்குறது தென் டைமென்ஷன் டாலரன்ஸிங் கொடுக்குது நம்ம வந்து இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற டாபிக் வந்து டைமென்ஷன் டாலரன்ஸிங் டைமென்ஷன் எப்படி டாலரன்ஸ் கொடுக்குறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒரு ஷேஃப்ட் ஷேஃப்டில் நீங்கள் டைமென்ஷன் கொடுக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுப்பீங்க கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய எக்ஸாக்ட் சைஸ் உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேஃப்டுடைய லென்த் வந்து ஹண்ட்ரட் இப்போது ஹண்ட்ரடுன்றது இது வந்து பேசிக் சைஸாக ஆக்சுவல் சைஸாக நம்ம எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறது இல்லைங்களா இப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் வந்து பேசிக் சைஸாக ஆக்சுவல் சைஸாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இது வந்து பேசிக் சைஸ் ஏன்னா டிராயிங்கில் நான் மெஷர் பண்ணியிருக்கிறேன் இது காம்பனண்ட் ரியல் காம்பனண்ட் கிடையாது இப்போ ரியல் காம்பனண்ட் எடுத்து நான் மெஷர் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு வெர்னியர் கிளப்பை வச்சு மெஷர் பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து ஆக்சுவல் சைஸ் இது வந்து இது வந்து பேசிக்
இப்போ இதே பார்த்தீங்கன்னா டிவியேஷன் ப்ளஸ் வேல்யூ கொடுக்கலாம் மைனஸ் வேல்யூ கொடுக்கலாம் ஸோ சைடில் நீங்கள் ப்ரிவியூ நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எப்படி வருதுன்றது அதேமாரி லிமிட்ஸ் ஸோ அந்த டைம் டாலரன்ஸ் வேல்யூ பேசிக் சைஸோட ஆட் ஆகி வரும் இப்படி கொடுக்கணுமா அல்லது பேசிக் சைஸ் மட்டும் கொடுக்கணுமா டாலரன்ஸ் இல்லாமல் அப்படின்றது இப்போ நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து டிவியேஷன் அதாவது எனக்கு ப்ளஸ் டாலரன்ஸும் கொடுக்கணும் மைனஸ் டாலரன்ஸும் கொடுக்கணும் இது சூஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரிசிஷன் அதாவது டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் எத்தனை தேவை ஜென்ரலாக டாலரன்ஸ் வந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் இப்படி வரலாம் ஸோ த்ரீ சை த்ரீ டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் எனஃப் ஸோ ப்ரிசிஷன் த்ரீ எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்பர் லிமிட் எவ்வளோ லோவர் லிமிட் எவ்வளோ எனக்கு அப்பர் லிமிட் வந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் போதும் லோவர் லிமிட்டில் வந்து எனக்கு பாயிண்ட் ஒன் போதும் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் செய்யக்கூடிய எல்லா டைமென்ஷனும் இந்த டாலரன்ஸ் வேல்யூவோடு தான் வரும் ஓகேங்களா மாற்றம் வராது இப்போ எல்லா டைமென்ஷனுக்கும் ஸோ ப்ளஸ் வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்கிறீங்க மைனஸ் வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்கிறீங்க அந்த வேல்யூ தான் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு செட்டிங்ஸ் வந்து செட் பண்ணிட்டோம் இப்போ போயிட்டு பாருங்கள் அதே நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏற்கனவே கொடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செட் கரண்ட் கொடுத்ததுனால அந்த வேல்யூ மாறிடுச்சு இப்போ நீ புதுசாக போகிறீங்க இப்போயிட்டு இந்த லைனுடைய டைமென்ஷன் எடுக்கிறீங்க பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு வேல்யூஸ் வந்து நம்ம கொடுத்த அதே அப்பர் லிமிட்ஸ் லோவர் லிமிட் வந்திருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் எல்லா டைமென்ஷனும் கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து டைமென்ஷனிங் டாலரன்ஸ் டைமென்ஷன் எப்படி டாலரன்ஸ் கொண்டு வர்றது இது பார்த்தீங்கன்னா டிவியேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பாசிட்டிவ் வேல்யூ வரும் நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும் இதே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் திருப்பி போயிட்டு டிடிஎம் ஐஎம்ல போயிட்டு ஜஸ்ட் மாடிஃபை போயிட்டு நீங்கள் போயிட்டு இங்கே டிவியேஷன் பதிலாக லிமிட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருங்க இந்த வேல்யூ ஆட் ஆகிரும் இந்த வேல்யூ ஆட் ஆகிரும் ஸோ செட் கரண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த செட்டிங்ஸை என்னங்க எந்தெந்த டைமென்ஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க எல்லா டைமென்ஷனும் சேஞ்ச் ஆகிரும் ஸோ இது வந்து டைமென்ஷனிங் டாலரன்ஸ் இதுவே ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அது ரெண்டு விதங்கள் இருக்குது சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் ஏன்னா அரவிந்த் குமார் வந்து தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால அவர் கேட்டிருக்கிறாரு சில பேர் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க அதனால் ஒரு சின்ன ஐடியா கொடுத்துருந்தேன் நான் டாலரன்ஸ் நீங்கள் கமாண்டு கொடுத்துட்டாலே உங்களுக்கு டயலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிரும் ஸோ இந்த சிம்பிள்ஸ் இதை பற்றி நான் ஒன்றும் டிஸ்கஸ் பண்ணலை இது வந்து ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸிங் நம்ம வீடியோ பண்ணும்போது இந்த ஒவ்வொரு ஐக்கான்ஸும் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் இருக்குதுங்க ஸோ இது வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியதுக்கு அப்போ நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ஸோ சிம்பிள் எடுக்கிறதுனா எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா டயாமீட்டர் சிம்பிள் வேணால் ஃபஸ்ட்டு பட்டன் கிளிக் பண்ணி டயாமீட்டர் வந்து திருப்பி வேண்டாம் கிளிக் பண்ணி எடுத்துருங்க போயிடும் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே ப்ளஸ் கொடுக்கணும்னா ப்ளஸ் கொடுத்துக்கலாம் மைனஸ் வேணும் மைனஸ் கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து மெட்டீரியல் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ இது மெட்டீரியல் கண்டிஷன்ஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா செகண்ட் டாலரன்ஸ் கொடுக்கணும் செகண்ட் டாலரன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ கொடுத்துடலாம் டேட்டம் ரெஃபரன்ஸ் இருந்தால் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இது கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ யூ வில் கெட் அ ஜொமெட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் பாக்ஸ் ஒரு பாக்ஸ் வந்துடும் இப்போ இந்த பாக்ஸ் எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ என்ன பண்ணீங்க லீடர் லைன் போடணும் ஸோ கியூ லீடர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு ஒரு லீடர் லைன் கிரியேட் ஆகிடும் உங்களுக்கு <laughs> எம் டெக்ஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் பாக்ஸ் வராது நீங்கள் டாலரன்ஸ் பாக்ஸ் சூஸ் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரொம்ப பாருங்கள் நான் டாலரன்ஸ் பாக்ஸ் சூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் இப்போ எடுக்கிறேன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ எடுத்துக்கிட்டு கியூ லீடர் கியூ லீடர் கமெண்டில் செட்டிங்ஸ் கூட போகிறீங்க டிஃபால்ட்டாக எம் டெக்ஸ்ட் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ எம் டெக்ஸ்ட் இருக்கும்போது நீங்கள் டாலரன்ஸ் லீடர் லைன் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் லைன் மட்டும் தாங்க வரும் நீங்கள் டைப் பண்ண டெக்ஸ்ட்டு வேணும்னா வச்சுக்கலாம் வேறு எதுவும் வராது இப்போது இந்த லீடர் லைனோடு உங்களுக்கு வந்து அந்த டாலரன்ஸ் பாக்ஸ் இந்த ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் பாக்ஸ் கூட வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் செட்டிங்ஸில்
செட்டிங்ஸ் போயிட்டு இங்கே டாலரன்ஸ் சூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ கியூ லீடர் அதாவது லீடர் லைனோடு உங்களுக்கு டாலரன்ஸ் எண்டிங்கில் வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு பாயிண்ட்டு அடுத்த பாயிண்ட்டு நான் இப்போ கொடுக்குறேன் ஸ்ட்ரைட் ஆக்கிக்கிட்டு எஃப் ஐட் ஆன் பண்ணிவிட்டு போனீங்கன்னா பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் சிம்பிள்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் அதே வேல்யூ பண்ணால் ப்ளஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டாலன்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துட்றேன் டயமெண்ட் சிம்பிள் கொடுத்துக்கிட்டு ஆக்சுவலி டயமெண்ட் சிம்பிள் அங்கே வராது பட் நம்ம சொல்கிறேன் நான் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா லீடர் லைனோட அந்த ஜொமெண்ட்ரிக்கல் சிம்பிள் வந்துடும் ஸோ இப்படி கொடுக்கலாம் இது வந்து ஆட்டோ கேட்டில் எப்படி கொடுக்கறது டைமென்ஷன் டாலன்ஸ் எப்படி கொடுக்கறது ஜொமெட்ரிக்கல் டாலன்ஸ் எப்படி கொடுக்கறது நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு மற்ற சாஃப்ட்வேர் இப்போ க்ரியோ சால்ட் ஒர்க்ஸ் அதெல்லாம் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு ஏற்கனவே நம்ம ஃபஸ்ட் வீடியோவில் கொடுத்துருக்குறோம் நம்ம ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேரில் எங்கே போயிட்டு எப்படி கிளிக் பண்ணணும் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணினாலும் யூஸ் பண்ணுற அந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ரைட் இது பற்றின உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஃபர்தராக ஏதாவது இருந்துச்சுனாலும் கீழே கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க ஓகேங்களா அடுத்தது நம்ம இன்றைக்கி டாபிக் உள்ளே வரும் ரைட் இது சென்ற எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகே ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் டயக்ராம் பார்க்குறீங்க இது வந்து ஒன்லி டைமென்ஷன் டாலரன்ஸ் செகண்ட் டயக்ராம் பார்க்குறீங்க இது வந்து ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் இந்த பாக்ஸ் இருக்கிறது வந்து ஜொமெண்ட்ரிக் டாலரன்ஸ் எப்படி நம்ம கொடுக்குறது நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போது ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்ஸ் பார்ட் த்ரீ இப்போ ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஜொமெண்ட்ரினா என்ன டைமென்ஷன் என்ன டாலன்ஸ்னா பார்த்துருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ டைமென்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி பக்கத்தில் டாலன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் ஆர் மணி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அதே மாதிரி இங்கே தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஆர் மணி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இந்த டாலரன்ஸ் வேல்யூ எதை பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறது டாலரன்ஸ் வேல்யூஸ் பேஸ்ட் ஆன் வாட் எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறது எதோ நம்பரும் எந்த நம்பரும் நம்ம கொடுத்துடலாமா ஒரு கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் டாலரன்ஸ் வேல்யூஸ் ஆர் ஹவு மச் எவ்வளோ கொடுக்குறது அப்போது எவ்வளோ கொடுக்குறது எதை பொறுத்து கொடுக்குறது அப்படின்றத அப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டாலரன்ஸ் வேல்யூஸ் ஆர் ஹவ் மச் எவ்வளோ கொடுக்குது அப்படின்றது எதை பொறுத்து நம்ம கொடுக்குறோம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு பேனாக்கும் ஒரு கேப்புக்கும் எப்படி ரிலேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது கேப்பு இது பாடி இப்போது இந்த கேப்பு கேப்புக்குள்ளே இருக்கிற ஹோலுக்குள்ளே இந்த பாடி ஃப்ரீயாக போயிட்டு வரணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் கிடையாது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோல் சைஸ் பெருசாக இருக்கும் இந்த பாடி சைஸ் சின்னதாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளியரன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது எல்லா விதமான அசம்பிளியும் இதே மாதிரி இருக்காது இல்லைங்களா இது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இப்போ மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ் போயிட்டீங்க என்ஜினுக்குள்ளே பாருங்கள் பிஸ்டன் சிலிண்டர் அங்கே வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் ஏர் கேப் கூட இல்லாத அளவுக்கு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அங்கே வந்து என்ன விதமான டாலரன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ எல்லாமே வந்து எப்படி ரெண்டு பொருளை நம்ம அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் அந்த அசம்பிளி மெத்தட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து டாலன்ஸ் வழி கொடுக்க போகிறோம் அதாவது அசம்பிள் சென்ஸ் ஃபிட் பண்ண போகிறோம் எப்படி நம்ம ஃபிட்டிங் பண்ணுறது ஓகேங்களா அப்போது நம்ம நீங்கள் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஃபிட்ஸ் டாலரன்ஸ் வேல்யூஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃபிட்டிங் ஆஃப் டூ பார்ட்ஸஸ் ஃபிட்டிங் ஆஃப் தி பார்ட்ஸஸ் ஓகேங்களா ஸோ அது எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது ஃபிட்ஸ்னா என்னது ஈஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஆக்சுவல் சைஸ் ஆஃப் தி டூ காம்பனன்ட்ஸ் ஓகேங்களா எப்படி அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற பொறுத்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அசம்பிளின்னு சொல்லும் போது நம்மளுக்கு தெரியும் ரெண்டு விதமான அசம்பிளிஸ் இருக்குது என்ன ரெண்டு விதமான அசம்பிளி ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்மனண்ட் அசம்பிளி பர்மனண்ட் அசம்பிளின்றது என்னென்னா ரெண்டு பார்ட்டை அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அந்த பார்ட் அப்படி ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் அதுக்குள்ளே எந்த ஒரு ரிலேட்டிவ் மூமெண்ட்ஸும் இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளை வீல் மவுண்டட் ஆன் ஏ ஷாஃப்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஷாஃப்ட் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரெட் கலர் ஷாஃப்டில் இந்த வீல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு அசம்பிள் பண்ணும் போது மட்டும்தான் இந்த டாலன்ஸ் வேலை கொடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒர்க் பண்ணும்போது டுகெதர் ஒன்றா ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஷாஃப்ட்டுக்கும் அந்த டிஸ்க்கும் எந்த ஒரு ரிலேட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கா இது ஒரு விதமான அசம்பிளி இதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டாலன்ஸ் செட் பண்ணுவோம்
இந்த கிளியரன்ஸ் அதாவது மூவபிள் டாலரன்ஸும் சேமான வேல்யூ இருக்காது ஒன்று வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஒன்று வந்து கம்மியாக இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த டாலரன்ஸ் வேல்யூ அதிகமான என்ன ஆகும் கம்மியான என்ன ஆகும் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாயிரும் நம்மளுக்கு ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு மூவபிள் ஷேஃப்ட் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஒரு ஷேஃப் ஷேஃப்ட் மேலே ஒரு பேரிங் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இஃப் த ஷேஃப்ட் இஸ் ரொட்டேட்ஸ் இன் அ ஹோல் தேர் மஸ்ட் பி எனஃப் கிளியரன்ஸ் பிட்வீன் த ஷேஃப்ட் அண்ட் ஹோல் அதாவது ஷேஃப்டும் அந்த பேரிங்கும் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் இதில் சின்னதாக ஒரு கேப் இருக்கும் அந்த கேப் எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணணுன்றது தான் முக்கியம் ஸோ அந்த கேப் என்ன சொல்லுது ஆயில் கேப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரொட்டேட்டிங் பார்ட்ஸ் வில் ஹாவ் அ ஏர் கேப் ஆர் ஆயில் கேப் அந்த கேப் வந்து எவ்வளோ நம்ம மெயின்டைன் பண்ணும் அதுக்குள்ளே ஆயில் போகணும் அந்த ஆயில் திக்னஸ் ஏற்ற மாதிரி நம்ம டிசைட் பண்ணணும் ஸோ இந்த அசம்பிளி நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டிசைட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த தான் ஆயில் கேப் நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்தது சப்போஸ் இந்த ஆயில் கேப் வந்து அதிகமானா எப்படி இருக்கும் கம்மியானா எப்படி இருக்கும் த கிளியரன்ஸ் பிட்வீன் வந்து டூ பார்ட்ஸ் இஃப் இட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் அப்படின்னா இருக்கும் டைட்டாக இருக்கும் இஃப் த கிளியரன்ஸ் இஸ் டூ ஸ்மால் எக்ஸசிவ் ஃபோர்ஸ் வுட் பி ரெக்வயர்ட் டு ரொட்டேட் த ஷேப் ரொம்ப டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா இது என்ன பண்ணணும் அதிகமான எனர்ஜி கொடுத்தது நம்ம ரெட்டு பண்ணணும் இதே பார்த்தீங்கன்னா கேப் அதிகமாக இருந்தால் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு பாருங்க சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்க உங்களுக்கு கிளியராக பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ எவ்வளோ ஓவால்ட்டி வருது பாருங்கள் எவ்வளோ வைப்ரேட் ஆகுது பாருங்கள் எவ்வளோ அந்த அளவுக்கு சென்டர் ஆக்சஸ் வந்து டிவைட் ஆகி சுற்றிட்டு இருப்பாங்க அப்போ இது சுத்தமாக என்ன ஆகும் ஒன்று ஷேஃப்ட் டேமேஜ் ஆகும் அது ஷேஃப்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பார்ட்ஸ் டேமேஜ் ஆகும் வேர் அண்ட் டேர் ஆகும் ஸோ ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பராக நடக்காது அப்போது அதை டாலரன்ஸ் வேல்யூ அதிகமாக கொடுத்துட்டாலும் ஃபங்க்ஷன் கரெக்டாக வராது ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்துட்டாலும் எனர்ஜி லாஸ் அதிகமாகும் அப்போது ஒரு ப்ராப்பரான வேல்யூஸ் ஒரு எக்ஸாக்டான வேல்யூஸ் ஃபங்க்ஷன் பொற ப்ராப்பராக நடக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் நம்ம கொடுக்கணும் அப்போது இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஜென்ரலாக மூணு விதமாக நம்ம டிசைட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதாவது எவ்வளோ இருக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபிட்ஸை டிஃபைன் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம உள்ளே போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபிட்ஸ் என்றதுனாது அமௌண்ட் ஆஃப் டைட்னஸ் ஆர் லூஸ்னஸ் ரெண்டு பார்ட் எவ்வளோ டைட்டாக இருக்கணும் அதில் எந்த அளவுக்கு லூஸாக இருக்கணுமோ அதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறது ஃபிட்ஸு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஃபிட்ஸை வந்து மூணு விதமாக நம்மளுக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபிட்ஸ் வந்து கிளியரன்ஸ் செகண்டு வந்து இன்டர்ஃபரன்ஸ் தேர்டு வந்து ட்ரான்சிஷன் ஸோ இது ஒன்று ஒன்றுத்தை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கிளியராக நம்மள்ட்ட வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோடு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா நண்பர்களே இப்போ நம்ம வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிட்ஸ் பார்த்துருக்குறோம் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் ஒவ்வொரு ஃபிட்ஸும் எக்ஸாம்பிளோட டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒவ்வொரு ஃபிட்ஸும் முடிச்சுட்டு இந்த வேல்யூஸ் எப்படி சூஸ் பண்ணுறதுன்றது நம்ம டேட்டா புக்கில் வந்து நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் ஓகேங்களா ரைட் நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் எதிர்பார்க்குறோம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்மளோட ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜஸும் விசிட் பண்ணுங்கள் நம் தாய்மொழியான தமிழ் மொழியில் கற்போம் பொறியியலில் ஓர் புரட்சி செய்வோம் நன்றி வணக்கம்